ఒక స్నే మన రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నటువంటి వాళ్ళల్లో ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి చెప్పారు ఇది తర్వాత క్రాస్ చెక్ చేస్తే చాలా నిజం ఇది ఇప్పుడు పక్కన వైద్యశాలన్నీ లాక్డౌన్ ప్రకటించి ఉన్నారు వాస్తవానికి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులన్నీ కోవిడ్తో ఉన్నాయి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో కొన్నింటిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసేసుకుంది కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు వచ్చేటప్పటికి ఈ రూట్లోకి పోనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ చూస్తే ఒక పంపించినటువంటిది మాది పాలకొల్లు దగ్గర దొడ్డిపట్ల గ్రామం మా గ్రామ పరిసరాల్లో గర్భిణులు ఉన్నారు అయితే ప్రభుత్వం ఎలాంటి పేషెంట్లని తీసుకోవడం లేదు అత్యవసర కేసులు మాత్రమే అని అంటారు గర్భిణులకు డెలివరీ ఆగదు కదండి ఈ కేసులు ఎలా తీసుకోకూడదు అనే నిర్ణయం సరైందేనా అనేటువంటి పాయింట్ అడుగుతున్నారు నిజం ఇది చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ వాస్తవంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆ ఫెసిలిటీ లేదు ఇక్కడ దానికి నోటిఫై చేయాలి సాధారణంగా ఈ ఇప్పుడు ఎవరికడైతే కనుక అసలు ఆసుపత్రికి పోయేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు కాస్త హెల్త్ సెన్స్ వచ్చిన తర్వాత రెగ్యులర్ చెకప్స్కి వెళ్తున్నారు అదేం చేస్తారంటే ప్రభుత్వ డబ్బులు అసలు లేనటువంటి వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్తారు ఇప్పుడు అక్కడ కండిషన్ ఎమర్జెన్సీ అయితే చేర్చుకుంటున్నారు తప్పించి లేదు గర్భిణులు ఇట్లాంటిది డెలివరీలకు సంబంధించి అక్కడ నిండుగా ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి స్టాఫ్ తక్కువగా ఉంటున్నటువంటి అలా కాకుండా సాధారణంగా డెలివరీలో అప్పుడు ఏం చేస్తుంటారంటే ఇళ్ళ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి తెలిసిన హాస్పిటల్లో చేర్చుకోవాలని చూస్తుంటారు అక్కడ ఎందుకు చేర్చుకోవట్లేదంటే ఇక్కడ చేర్చుకుంటున్నారు కానీ అక్కడ ఒక పెద్ద సమస్య వచ్చిందట ఒకళ్ళ ఇద్దరు డాక్టర్లు చెప్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే డాక్టర్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న స్టాఫ్ పనికి రావట్లేదట ఒకటి ఈ ముందు బతుకుంటే కదండి మేము చేసుకునేది మా ఇళ్ళల్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు మా భార్య ఒప్పుకోవట్లేదు అని కొంతమంది భర్త ఒప్పుకోవట్లేదు అని కొంతమంది స్టాఫ్ రావట్లేదట ఎస్పెషల్లీ మహిళలను అయితే ఇళ్ళల్లో వాళ్ళు బయటికి పోవద్దు అంటున్నారట ఓ పక్కన అందరం మేము ఇంట్లో ఉంటే నువ్వు ఎట్ట పోతావు అంటున్నారట దాంతో ఎక్కువగా దీంట్లో గర్భిణులకి ఎవరు కావాల్సి ఉంటారు మహిళా స్టాఫ్ కావాల్సి ఉంటారు ద లోపల డెలివరీ దగ్గర కానీ అదంతా కూడా వాళ్ళని ఇళ్లలో రానివ్వట్లేదట దాంతో వాళ్ళు ఆగిపోతున్నారు దీంతో హాస్పిటల్లో ఉండేటువంటి డాక్టర్లు చేయడానికి పెద్ద సమస్య అవుతుంది రెండో పక్కన వచ్చేటప్పటికి ఎవరికి కోవిడ్ ఉందో తెలియట్లేదు ఇప్పుడు మొన్న ఒకళ్ళిద్దరుకి పేషెంట్లకి చివరిలో ట్రీట్మెంట్ అయ్యాక వాళ్ళకి కోవిడ్ తేలి వాళ్ళ వల్ల డాక్టర్లకి హాస్పిటల్కి వాగితే మొత్తం హాస్పిటల్ హాస్పిటలే గవర్నమెంట్ క్లియర్ చేయాల్సి వస్తుంది క్లీన్ చేయించడం ఇదంతా డబ్బులకి డబ్బు ప్రయాసం రెండో పక్కన సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి ప్రయాస్ కాబట్టి అదొక పక్కన భయపడుతున్నారు ఈ కోణం ఒకటి వెలుగు చూస్తుంది రెండో పక్కన కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు కొంతమంది మాత్రం ఇలాంటి కండిషన్లో యూజ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ దగ్గర మాత్రం చేస్తున్నారు అన్నటువంటిది వినబడుతుంది ప్రభుత్వం దీనికి ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్ ఆలోచించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ప్రభుత్వ ప్రసూతి వైద్యశాలలు అట్లాగే ఇతర ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా మిగతా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి ఇప్పుడు ఏదైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి క్లియరెన్స్ ఇస్తున్నారో అట్లాగే రైతు కూలీలకి అట్లా క్లియరెన్స్ ఇస్తున్నారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సిబ్బందిని కూడా అదే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో పనిచేసే ఉద్యోగులని ఎస్పెషల్లీ నర్సింగ్ స్టాఫ్ని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే మెడికల్ స్టాఫ్ కూడా మిగతా స్టాఫ్ కూడా ఉండాలి కదా అక్కడ వాళ్ళందరినీ అలౌ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంది